Una voltereta de la prensa. Eso es lo que se vio en los últimos días por parte de numerosos periodistas que por un lado empezaron a impulsar la privatización de Codelco, lo sé, sorpresivo, con figuras como Paulsen, que históricamente criticaba mucho lo que él llamaba las políticas neoliberales, pasando a impulsar la privatización, y por otro lado otros periodistas en canales como Canal 13 denunciando que el gobierno estaría planeando gobernar por decreto de manera bastante dictatorial para saltarse el Congreso ante esta oposición tan fuerte que tiene ahí, que no tiene mucha presencia y simultáneamente ante la situación compleja que ve a nivel nacional que le impediría hacer sus proyectos. Entonces, en vez de hacerlo democrático y pasar por el Congreso, querría gobernar por decreto. Todo eso lo vemos a continuación y lo que esto significa con el cambio cultural que se está viendo en Chile. mencionamos al inicio del programa, se ha visto un cambio importante en los discursos de numerosos periodistas en los últimos días. Ya hace tiempo se veían ciertos cambios con figuras como José Antonio Neme, que por ejemplo hace un par de años tenía un discurso mucho más cercano a los sectores de izquierda, pero con el tiempo lo fue cambiando, fue de los primeros. Otro el caso Julio César Rodríguez, que también mucho más lento, pero también fue empezar a cambiar el discurso. Y ahora estamos viendo a figuras como Fernando Paulsen, que nunca se ha destacado por ser particularmente amigable a ideas pro privatización o anti estado, es una situación curiosa, pero que ahora, y esto ocurrió el día de ayer en la noche, eh, empezó a impulsar la privatización de Codelco, y esto en la práctica significa que hay un cambio importante a nivel cultural dentro de la prensa y política chilena como consecuencia de las últimas elecciones, y esto es realmente un proceso que se ha dado desde la victoria del rechazo. Hay veces que ciertas verdades merecen ser expuestas porque mantenerlas bajo el colchón causan más daño que hablar abiertamente de ella. Codelco tiene hoy cerca de 18 mil millones de dólares de deuda. Como es de todos los chilenos, cada uno de los habitantes de Chile debe teóricamente mil dólares por la situación de la máxima empresa de cobre del mundo. ¿Cómo se pudo haber llegado a esto? Porque Codelco es el cliente ideal para prestarle plata. Y si se necesita para ampliaciones, transformaciones estructurales o porque sus utilidades se usan para otra cosa, para financiar buena parte de la marcha al país, nadie en el mundo le dice que no cuando Codelco pide plata. Con baja producción, como está Codelco hoy, con un endeudamiento siete veces mayor que las otras grandes mineras del país, que todos los gobiernos aumentan cuando necesitan financiar sus programas, con problemas objetivos en sus proyectos estructurales de las mismas faenas mineras y a puertas de un Consejo Constitucional dominado por personas que dudan de las capacidades del Estado a la hora de generar riqueza, ¿cuánto falta para colocar todas estas cifras sobre la mesa y que salte la pregunta de fondo? ¿No será mejor vender bien Codelco o asociarse con un privado enorme antes que derive a la irrelevancia o la insolvencia? Está la legítima oportunidad constitucional unida al de sangre feroz de una deuda gigantesca junto a una producción en caída y una voluntad ciudadana que premió la mirada más conservadora y, y económicamente sospechosa del Estado. Que no se diga que no la vieron venir, porque la ceguera voluntaria en el caso de Codelco es complicidad con la posibilidad de perder lo que es y se siente que ha sido de todos los chilenos. Ahí lo ven, ver para creer. Si uno no lo hubiera visto... Hubiera sido poco creíble, ¿no? De figuras como Paulsen, llega a sorprender. Y hay que tomar en cuenta que esto se da en un contexto de una decadencia total de las empresas estatales y que debido a eso finalmente gran parte de esas figuras de la izquierda estatista, principalmente la centro izquierda, empiezan a abandonar la idea de sostener a esas fracasadas empresas estatales. Ya en el pasado hemos visto en numerosos programas cómo Codelco va en decadencia sistemática y en muchos de sus años ha tenido pérdidas. Ahora tiene unas utilidades, pero que son sustancialmente más bajas, menos de la mitad, que la que tienen, por ejemplo, una sola minera privada como Sokimich. Al mismo tiempo hemos visto cómo hace años empresas estatales como la empresa de ferrocarriles del estado, el metro, la ENAP, para muchas otras han tenido, eh, o la ENAMI por ejemplo, pérdidas constantes y en muchas de ellas casos sistemáticos de corrupción permanente, eso es lo que se ha observado y cuando tiene alguna utilidad es mucho menos que lo que pierden en promedio tomado en cuenta todos los años, que no compensa las pérdidas millonarias de años anteriores y que usualmente va de la mano esas utilidades de un perjuicio a la población chilena. Por ejemplo, la empresa nacional del petróleo lleva los últimos dos años con utilidades, no muy altas, pero utilidades. Pero eso lo ha logrado a la vez de hacer que artificialmente 
el precio del combustible sea más alto de lo que deba ser. Y ahí tienen la utilidad, a costa nuestra, porque suben el precio del combustible, todo sube de precio artificialmente y eso les genera una utilidad, porque lo venden más caro de lo que realmente está el petróleo a nivel mundial. Por eso se dio hace algunos meses que cuando el petróleo llegó a precio negativo a nivel mundial, en Chile no bajó el combustible, subió. Único país en el mundo que pasaba eso. Increíble. Y también han salido informes que muestran que, descontando Codelco, que tiene utilidades pero bastante bajas, como mencionamos, si las empresas estatales no se estuvieran financiando, la cantidad de dinero que se malgasta sería el equivalente de 6.500 viviendas sociales al año. Para ponerlo más bien en términos prácticos, ¿no? Y este cambio que hemos observado va de la mano que de, un, de una consecuencia electoral. Como mencionamos, desde la victoria al rechazo se ha dado un cambio cultural más hacia el centro y algunos dirían más hacia la derecha, pero más hacia el centro porque estaba muy a la izquierda en Chile. Y eso ha significado no que la cultura esté cambiando por completo. Ahí vemos cambios en discursos de periodistas como Paulsen, pero que se da una oportunidad cultural para hacer cambios de aquí a 10 o 15 años. Y si eso no se aprovecha de reformar la educación, de reformar la economía para dar mayor individualidad y menos Estado, de quitar el adoctrinamiento escolar y el control total del Estado que hay sobre los currículum educativos, como la presencia estatal en la educación tan fuerte que tiene que eliminarse, si no se hacen cambios como eso y normas anticorrupción, reforma a la justicia y descentralización, si no se hacen esos cambios, esta situación cultural que algunos se sorprenden, que va más hacia sectores pro individualidad, pro individuos, familias, pro podríamos decir emprendimiento, va a desaparecer. Y ese cambio cultural que es temporal, porque esto no es definitivo, va a ser algo que duró temporalmente y eventualmente va a volver a estas ideas más colectivistas de la izquierda más dura. Eso tomarlo en cuenta. Ahora, estos discursos de Paulsen que llegan a sorprender, ¿no? Eh, pero que son positivos y como lo hemos dicho, siempre cuando sean propuestas buenas, hay que decirlo, vengan de donde vengan, aunque sea sorprendente, ha sido celebrado e incluso tomado en burla por figuras que usualmente se asocian a la derecha chilena. Por ejemplo, Teresa Marinovich, muy cercana a los republicanos, dijo, solo falta que digan que Paulsen es un neoliberal. Lo toman en un tono burlesco, pero eventualmente se nota que lo está apoyando en dicha propuesta. Y por otro lado, Axel Kaiser dijo, así es, bien Paulsen, es sentido común. No neoliberalismo. No celebran la propuesta, ¿no? Y eso es sorpresivo porque, insisto, Paulsen muchas veces muy cercano a sectores de izquierda en sus discursos. Ahí se ven las volteretas, pero volteretas para bien en este caso. E incluso Kaiser va más allá y dice hay que despolitizarlas, privatizarlas todas. Solo así se termina el saqueo. Y tiene toda la razón. Son discursos que han crecido con fuerza en el cono sur, especialmente en Argentina con el efecto Miley libertario. También lo estamos viendo ahora en Chile en el último tiempo que están creciendo esos discursos. Pero insisto, eso es una oportunidad que se tiene que tomar y si no se aprovecha se va a perder y hay que entender que esas privatizaciones se pueden dar de distintas maneras está bien que se privaticen, maravilloso pero privatizarlas bien nada los amigos de, nada los familiares de nada tampoco estos acuerdos medio sucios, corporativistas se tiene que o entregar la propiedad una acción a cada uno, a la población chilena y cada uno decida si quiere comprar más vender, distribuirlo, hacer lo que quiera o dejarlo igual, decisión de cada uno o si se lo van a vender a alguien al mejor postor a nivel internacional el más eficiente y esa plata que no vaya para el Estado, que no vaya para los políticos sino que vaya al bolsillo de quienes son sus verdaderos dueños todos nosotros, que hemos mantenido esas empresas con nuestros impuestos por décadas, si es que no podemos ir mucho más, porque algunas de esas empresas son bien antiguas a nivel estatal, y por lo tanto ese dinero tiene que ir para repartir y devolver un poco ese dinero a quienes las han mantenido por todo este tiempo, la población chilena. Así que ahí tiene que hacerse. Si se va a vender al mejor postor, que esa plata no vaya al bolsillo de políticos, no vaya al bolsillo del Estado, sino al bolsillo del ciudadano. Eso es lo que hay que hacer. Pero las revelaciones de la prensa y podríamos decir esas volteretas en contra del gobierno no se quedan así. Porque desde Canal 13 se logró establecer una denuncia que hacen de ahí periodistas de que el gobierno estaría planeando gobernar por decreto, o sea de manera bastante dictatorial, tomando en cuenta sus fracasos sistemáticos y que tienen no mucho apoyo en el Congreso. Yo hablé con, bueno, con Noam hablé la semana y con otro analista, otro, perdón, personas del entorno del presidente y hay una idea que lo dicen con cuidado, ¿eh? porque puede sonar medio feo, pero es, están estudiando, no sé si a partir de lo que les dijo Luna o coincidieron, están estudiando todo lo que se puede hacer sin necesidad de pasar por el Parlamento. Yeah. Si uno lo dice vía decreto, suena feo, pero... Sí, porque pero no puede gobernar por pero decreto. Pero eso es, pero un poco. 
Ya, pero es que además no todo se puede gobernar por eso. Decreto, digamos. Una revelación importante de Canal 13, el canal de Luxi, que usualmente de veces tenía ese vínculo cercano con el bacheletismo, hubo escándalos hace algunos años por eso, con Daba, los bachelet, pero ahora parece ir la cosa en otra dirección. Vemos cómo cambia un poco la cosa. Pero no es algo nuevo, vamos a hacer un poco de historia. Porque recordemos que cuando se dio el primer proceso constituyente, en el que se pensaba que ganaba el apruebo, cuando no habían todavía todos estos escándalos masivos que llevaron a su fracaso y la izquierda radical se sentía victoriosa y que iban a aplastar todo, ¿se acuerdan de ese periodo? Fue hace dos años nada más. Ahí ocurrió que pensaban que iba a ganar el apruebo e iba a arrasar. Y en medio de todo eso empezaron a haber discursos por parte de, por ejemplo, el contralor Jorge Bermúdez, muy cercano a la izquierda dura, que está actualmente en su cargo todavía. Mm. Y lo que terminaba ocurriendo es que él empezó a decir, si gana el apruebo, va a haber un periodo de implementación, un periodo intermedio. Y ahí dijo el presidente Boric debería gobernar por decreto, o sea, hacer lo que quiera por decreto. Lo denunciamos en su momento, que eso era muy dictatorial. Y que el, y que el ministro Jackson, en ese momento ministro de las Express, que ahora ya no está en ese cargo porque lo hizo pésimo, Dijo que no, bueno, en el Congreso se va a tratar de hacer la mayoría de las cosas, pero claro, si gana la prueba, muchas cosas no podemos esperar que se tarden 10 años en implementarse, es bueno hacerlo ahora, así que el presidente va a gobernar por decreto. O sea, estaban esas tendencias dictatoriales, estaban esas tendencias de gobernar sin consultar a la población o a los representantes que supuestamente los re eh, representan a los ciudadanos y hacer eso. La única razón por la cual eso se paró, y en su momento lo felicitamos, fue porque los socialistas bloquearon ese proyecto. En ese momento la derecha no tenía mucho peso político. Antes de los escándalos de la lista del pueblo, antes de todo lo que fue el proceso de los caídas de Stingo, de Atria, cuando la izquierda radical estaba vencedora y tomaba las calles. Ahí los socialistas los pararon. Bien por ellos, ¿no? Vale la pena decirlo. Entonces, que ahora estén considerando hacer eso no es una idea loca, no es algo nuevo, porque ya hace dos años tenían la opción y quisieron hacer lo mismo y solo fueron bloqueados por los socialistas. Entonces, como eso lo querían hacer antes, no es raro que ahora lo consideren. Tienen esas tendencias autoritarias, tienen esas tendencias dictatoriales. Y es evidente viendo el pasado lo que querían hacer cuando ellos estaban plazando aplanadoras sobre el resto. Y ahora que quieren intentar hacer lo mismo, efectivamente se puede ver. Y es por eso que se critica tanto y tenemos que oponernos al presidencialismo, porque eso lo que hace es concentrar el poder, sea de un lado o de otro, en una sola persona para que haga lo que quiera pasando por encima de la voluntad ciudadana o del Congreso. Y eso no se debe permitir. Lo que tenemos que impulsar es mayor descentralización, mayor participación ciudadana y menos concentración del poder en figuras políticas. Y por lo tanto, de las reformas que sí hay que hacer en un proceso constitucional es quitarle el poder de los perdonazos que se hacen con los indultos, quitarle el poder de los decretos con fuerza de ley para que los presidentes no puedan hacer lo que quieran vía firma en un papel. Es muy peligroso. Pero de todas maneras, ¿qué les parece estas volteretas de la prensa que estamos viendo y por qué creen que se dan? ¿Son un cambio cultural duradero o, como advertimos, es algo temporal que da la oportunidad de hacer cambios y que si no se aprovecha puede eventualmente volver la cultura más colectivista que en Chile imperaba hace algunos años? Todo eso comentenlo abajo. ¿Y qué les parece este plan que se revela por Canal 13 de que el gobierno estaría pensando gobernar por decreto? ¿Es eso dictatorial o corresponde? Todo eso comentenlo abajo. Y antes de terminar... Quisiera agradecerle al suscriptor Jeremías RM, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, Pueden decir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.